Festas juninas, tradição, quadrilhas, mês de Santo Antônio, São João e São Pedro. Mês de festas e de fogos de artifício para homenagear os santos do mês junino. E os fogos de artifício já estão à venda em vários locais da cidade. O apito, o ovo de dragão, o estalo, o traque, a borboleta, a estrelinha, a árvore de natal, a cobrinha, o ovo de dragão, a vela magnesiana, o chapéu, a tiara. Só que após comprar os fogos de artifício, todo o cuidado é pouco para evitar acidentes. O chefe de gabinete do subcomando do Corpo de Bombeiros do Piauí, Major Egídio Leite, passa algumas instruções para quem tem o hábito de soltar fogos de artifício nesse período do ano. A principal dica de segurança é comprar os fogos sempre em lojas devidamente autorizadas, autorizadas o seu funcionamento pela Prefeitura, que consequentemente quer dizer que já tem o alvará de funcionamento também por parte do Corpo de Bombeiros. Fogos que não detonam não devem ser reaproveitados. Estas são medidas que, uma vez implementadas, contribuirão para diminuir o número de acidentes com fogos nesse período do ano. A média de internações provocadas por queimaduras aqui no Hospital de Urgência de Teresina é de seis internações. Somente até esta segunda-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, já são 14 internações provocadas por fogos de artifícios, ocasionando queimaduras, o que representa um aumento de mais de 50%. O diretor-geral do HUT, Gilberto Albuquerque, explica quais são os casos mais comuns. Esse período junino nós temos dois grupos de queimados, são aqueles que se queimam soltando fogos de artifício, foguete, a bomba, o traque, e aqueles outros que são mais crianças e, e embriagados, que eles pisam na fogueira.